வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட பேசிக்ஸ் தான் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கான்ஜிகேட் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இது எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஒன்னொன்னுக்கும் தனித்தனியா டெபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கோம் நான் denoted by modulus z and is given by the equation modulus z equal to root of x square plus y square or complex number oda modulus or absolute value eppadi kandupidikiradun da paakaporom paarenga z equal to x plus i y nu or complex number z nu or complex number edukrona and the complex number oda modulus first eppadi denote pannuvom nu paarenga idhu da modulus kana symbol modulus z na read pannano இந்த மாடலஸ் இஸ் இட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்றது ரியல் பார்ட் ஆஃப் இஸ் இட் ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இஸ் இட் இல்லையா இது ஃபார்முலா மாடலஸ்னா என்னங்கிறத நான் அடுத்த சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துடலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடலஸ் எப்படி ஃபைன் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஜெட் எடுத்திருக்கோம் ஜெட் ஈக்வல் டு டூ பிளஸ் ஐ ஃபைவ் இந்த இசட்ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் மாடலஸ் ஜெட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சொன்னா எக்ஸ்ங்கிறது ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இங்க என்னது டூ சோ டூ ஸ்கொயர் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் ஃபைவ் சோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன ரூட் ஆஃப் டுவெண்டி நைன் அவ்வளவுதான் இதுதான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டூ பிளஸ் ஐ ஃபைவ் ஓட மாடலஸ் வேல்யூ மாடலஸ் வேல்யூ ஆர் அப்சல்யூட் வேல்யூனு சொல்லலாம் இப்ப அப்சல்யூட் வேல்யூனா என்னன்னு பாருங்க the number modulus z is the distance between the origin and the point x comma y modulus value na enna nu pathina first number or complex number edukrom z equal to x plus i y na idu eppadi eludikalam nu pathina order pair la eludikalam x comma y na real part comma imaginary part idu or form idu na last video la solradhukku miss pannita x plus i y nu eludalam x comma y nu eludalam order pair la eludalam சோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஆரஞ்சுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம மாடலஸ் சொல்றோம் புரியுதான் பாருங்க Z equal to X, Y அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்தோம்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் ஆரஞ்சுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம மாடலஸ் இசட்னு சொல்றோம் ஓகேயா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இப்ப இந்த டூ பிளஸ் ஐ ஃபைவ்ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் ஜீரோ கம்மா ஜீரோங்கிற ஆரஞ்சுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ரூட் டுவெண்டி நைன் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும்னு வேற எந்த ஒரு நம்பருக்கும் மாடலஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்காது ஓகேயா இதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப சின்ன ஹிண்டா இருக்கும் ஆனா இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல யூஸ் ஆகும் டைரக்டா இப்படியே கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஆனா இதெல்லாம் இன்டைரக்டா யூஸ் ஆகும் சோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்கறத தனியா நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு மாடலஸ் ஆர் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எப்படி ஃபைன் பண்றதுங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கான்ஜிகேட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கான்ஜிகேட் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பார்க்கலாம் இந்த கான்ஜிகேட் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z ஈக்வல் டு X பிளஸ் ஐ ஒய் டினோட்டட் ஆஸ் Z கான்ஜிகேட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் X மைனஸ் ஐ ஒய் தட் இஸ் கான்ஜிகேட் ஆஃப் Z ஈக்வல் டு X மைனஸ் ஐ ஒய் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z க்கு கான்ஜிகேட் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கான்ஜிகேட்டை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் Z பார்னு Z பார்ங்கிறத கான்ஜிகேட் ஆஃப் Z னு ரீட் பண்ணோம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் Z ன்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் X plus I வைங்கிற ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா இதோட கான்ஜிகேட் எப்படி கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா X minus I வைன்னு கிடைக்கும் அதாவது இமேஜினரி பார்ட்டோட சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் சைன்ல வரணும் இங்க பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா கான்ஜிகேட்ல வரும்போது மைனஸ்ல வரும் 
ரெட்லயே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா கான்ஜிகேட்ல வரும்போது பிளஸ்ல வரும் அவ்வளவுதான் மத்ததெல்லாம் அப்படியே சேமா தான் இருக்க போகுது எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெட்ன ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்திருக்கோம் எயிட் பிளஸ் ஐ சிக்ஸ் இப்ப இதோட கான்ஜிகேட் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க ஜெட் கான்ஜிகேட் ஈக்வல் டு எயிட் மைனஸ் ஐ சிக்ஸ் ஜஸ்ட் இமேஜினரி பார்ட்டோட சைன் மட்டும் ஆப்போசிட்டா மாத்தணும் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஐ இதோட கான்ஜிகேட் எப்படி கிடைக்கும் மைனஸ் ஐ பிளஸ் டூ ஐ இமேஜினரி பார்ட்டோட சைன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் ரியல் பார்ட்டோட சைனை சேஞ்ச் பண்ண கூடாது இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும்ங்கிறதுக்காக தானே இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க z ஈக்வல் டு டூ கமா ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை இந்த ஃபார்ம்ல எழுதலாம்னு சொன்ன இல்லையா ரியல் பார்ட் டூ இமேஜினரி பார்ட் ஒன் இல்லையா எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்ங்கிறத எக்ஸ் கமா ஒய்னு எழுதலாம் இது ஒரு ஃபார்ம் ஓகேயா இப்ப இந்த ஜெட்க்கு ஜெட் கான்ஜிகேட் எப்படி கிடைக்கும் ஜஸ்ட் இமேஜினரி பார்ட்டோட சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் சோ டூ கமா மைனஸ் ஒன் ஓகேயா இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தலாம் Z equal to minus root 2, comma 3. இப்ப இதோட கான்ஜிகேட் எப்படி கிடைக்கும் Z கான்ஜிகேட் ஈக்வல் டு மைனஸ் ரூட் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் இமேஜினரி பார்ட்டோட சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா போதும் அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜிகேட் இப்ப உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இன்வர்ஸ் ஆஃப் இயர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட இன்வர்ஸ் பைண்ட் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம லாஸ்டா பார்த்த ரெண்டுமே யூஸ் ஆகும் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடலர்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட கான்ஜிகேட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட இன்வர்ஸ ரொம்ப ஈஸியா பைண்ட் பண்ணிடலாம் பாக்கலாம் த மல்டிபிளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z இஸ் கிவன் பை Z இன்வர்ஸ் ஈக்வல் டு கான்ஜிகேட் ஆஃப் Z டிவைடட் பை மாடலர் Z ஸ்கொயர் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடலஸ் வேணும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் கான்ஜிகேட் ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம் கான்ஜிகேட் என்னன்னு கிடைக்கும் கிடைக்குமா இமேஷனரி பார்ட்டோட சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா போதும் ஓகே இப்ப கான்ஜிகேட் ரெடியா இருக்கு அடுத்தது நம்ம மாடலஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் மாடலஸ் ஃபைன் பண்றதுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன சொன்னோம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இல்லையா ரியல் பார்ட் டூ இமேஜினரி பார்ட் மைனஸ் த்ரீ சோ டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா ரூட் தேர்ட்டின் கிடைக்குது இது மாடல செட் நமக்கு ஃபார்முலால என்ன இருக்கு மாடல செட் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா தேர்ட்டின் கிடைக்குமா சோ இது ஜஸ்ட் அப்படியே இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு Z இன்வர்ஸ் கிடைச்சிடும் கிடைக்குதா பாருங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இன்வர்ஸ் இப்படிதான் ஃபைன் பண்ணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு மெத்தட் அவ்வளவுதான் இப்படிதான் பண்ணணும் கிடையாது டைரக்டா ஒன் பை ஜெட்னு போட்டு ரெசிப்ரோக்கல் மெத்தட்ல எப்போ பண்ற மாதிரியும் பண்ணலாம் அதுக்கும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அப்படி ஓபன் சாய்ஸ் Z இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லாம கான்ஜிகேட் ஆஃப் ஜெட்டோட வேல்யூவும் மாடல ஜெட்டோட வேல்யூவும் கொடுத்து Z இன்வர்ஸ் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலால யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஈஸி இல்லையா சோ இதுவும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடலஸ் எப்படி ஃபைன் பண்றது கான்ஜிகேட் எப்படி ஃபைன் பண்றது இன்வர்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்றதுங்கிறதுக்கு டெபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் கண்டிப்பா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு இப்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீங்க அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்